quem gosta de basquete, essa semana será intensa aqui em São José dos Campos, porque no ginásio do Teatrão ele vai receber a segunda etapa da LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que é o maior campeonato de base do basquete brasileiro. O nosso repórter Paulo Ricardo tem mais informações com dois importantes convidados para essa disputa da segunda fase do torneio. Vamos ver quem são? Solta, Matheus, fala Paulito! Fala Vera Júnior, Bruno Castilho, todos os amigos ligados no Hora do Esporte. Aos amantes de basquete tem notícia boa. São José dos Campos vai receber entre os dias 20 a 26 a segunda etapa da LDB, Liga de Desenvolvimento de Basquete, o maior torneio de basquete de base do Brasil. Os jogos eles vão acontecer a partir das 8 e meia da manhã, vão até 9 da noite. Serão 36 jogos, 6 por dia e todas as partidas vão rolar lá no ginásio do Teatrão na Vila Industrial. E quem vai falar um pouquinho sobre a preparação da equipe para esta competição vai ser o Cris Ahmed, ele que é o técnico do Sub-22 do São José Basquetebol. Cris, então e aí? Como que está sendo a preparação, né? Alguns dias já vai estrear na LDB. É, já vamos agora para a segunda etapa, né? Primeira etapa que nós temos em Mogi, muito boa. Agora como mandantes, donos da casa, a gente vem se preparando bem, já analisamos as equipes que nós vamos jogar contra e estamos preparando a cada dia, junto com a nossa equipe adulto, treinando forte para poder representar bem a equipe de São José aqui na nossa casa. E pelo que você analisou, as equipes do Grupo A, como que elas estão vindo? Estão fortes? São José está preparado? É, são equipes fortes, né? Do, três equipes do Nordeste, é, uma equipe, a equipe de Brasília, a equipe de Min, as duas equipes de Minas. Então são equipes muito fortes, muito competitivas, foram bem na outra etapa também. Então nós temos que entrar muito focado e muito determinado para a gente conseguir sair com as vitórias aqui em São José. Perfeito. E por ser donos da casa, né? Isso traz uma responsabilidade maior para vocês também? Ah, sim, né? A torcida está sempre presente. Isso tem um lado bom e o um lado ruim, mas acho que muito mais bom, né? Acho que a gente estando com a torcida aí, sempre incentivando, sempre ajudando, acho que é um ponto muito positivo e a responsabilidade aumenta com certeza. Perfeito. Agora a gente também vai falar com o Afonso, ele que é pivô do São José Basquetebol e durante a primeira fase ele foi líder em eficiência do time, maior reboteiro também na primeira etapa. Então, Afonso, para a gente poder falar sobre o seu desempenho individual na primeira etapa e agora o coletivo. O coletivo do São José também é muito forte, né? Sim. Eu acho que o coletivo é o principal ponto da nossa equipe. Eu acho que é o diferencial nosso em relação às outras. Cada dia alguém vai se destacar e vai ser difícil de marcar por isso. Cada dia um vai pontuar, outro vai pegar rebote, outro vai ter eficiência. Então acho que isso dificulta muito para outra equipe tentar parar a gente. É o nosso principal foco para manter o desempenho e ir bem nessa segunda etapa. E vocês vêm embalados aí de um título dos Jogos Regionais, que é um torneio importante também. Isso dá confiança para vocês agora nessa segunda etapa? Eu acho que dá sim, principalmente dá ritmo de jogo para a gente, né? para poder se sentir mais confiante, entrar em quadro e fazer o que a gente precisa. E para a gente poder finalizar, chama a torcida para comparecer e apoiar vocês? Então, venham ao Teatrão amanhã até terça-feira né? para assistir os nossos jogos, 7h45 a maioria dos dias, e torcer para a gente para a gente conquistar os objetivos. Então, perfeito. Vieira, devolvo para você aí no estúdio. E lembrando, todas as entradas elas são gratuitas, então o pessoal que ama basquete pode ir lá no Teatrão para poder acompanhar. Devolvo para você, forte abraço. Grande abraço para você também, Paulito. E só para contextualizar para vocês, vocês estão vendo ali que a, a entrevista aconteceu com o Cris Ahmed e com o pivô da equipe do São José Sub-22 num supermercado daqui de São José, porque os atletas e tanto o Cris Ahmed, que é o auxiliar técnico do Sebastião Figueiredo, que é o time adulto, time profissional da equipe do São José, hoje também aconteceu, é, agora há pouquinho, aconteceu a apresentação oficial da, do time para a temporada 2022-2023, ao qual os atletas também do Sub-22 estavam lá. Então o Paulo aproveitou para fazer esse registro com a galera do Sub-22 que vai estrear amanhã e também na sexta-feira você vai saber de todos os detalhes com relação à apresentação da equipe adulta do São José. Evento mais do que bacana, quem gosta de basquete vai respirar seis dias de basquete, o jogo começando oito e meia da manhã, vai até as nove da noite, Brunão. Só uma questão, temporada 2023, 2024. Isso, obrigado. Nós estamos em 2023. É, mas para quem gosta de basquete, voltou no assunto, para quem gosta de basquete, é um prato cheio, né? Já que vão ser vários jogos aí e principalmente o São José, acho que o São José deve ser o último jogo da, da, da série toda. Estão fechando aí, ah, em alguns dias, não sei a tabela toda, mas fechando aí os jogos no Teatrão. Dá para torcer, dá para levar a família, enfim. Para quem gosta de basquete, dá para assistir basquete ao vivo 
de qualidade com a, a molecada aí subindo, né? Querendo mostrar serviço, querendo subir aos profissionais, virar profissional. Então vai ser muito bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui então na, na tabela, a caminhada do São José dentro desta segunda fase da LDB. A maioria dos jogos do São José são o último jogo, os últimos jogos do dia, a grande maioria. Por exemplo, amanhã, São José estreia contra o Basquete Cearense, 19h45. Claro que isso aí pode, dependendo das circunstâncias, pode até haver um atrasinho, nunca antes, mas pode haver um atraso dependendo do que acontecer no jogo anterior, por conta de prorrogação, essas coisas que podem acontecer. Você sabe, no basquete não tem empate, então se for empatando, tem prorrogação, isso pode acontecer. Mas em princípio, 19h45. Na sexta-feira, 19h45 também, último jogo da noite, contra o Minas. No sábado, um pouquinho mais cedo, 5h30 da tarde, São José enfrentando o Brasília. Na, domingo, folga. Na segunda-feira, São José enfrentando o Cerrado Basquete, 10h45, primeiro, o único jogo que São José vai jogar no período da manhã. Na terça-feira, também o último jogo contra a Unifacis e fecha na quarta-feira contra o Praia Clube de Minas, 19h45. Essa é a caminhada do São José e o São José tem condições de gabaritar, fazer seis vitórias consecutivas. É isso que a gente espera no comando do Cris Amed, que falou aí. O Cris Amed é o último campeão paulista com o time adulto de São José. Foi, venceu lá em Mogi das Cruzes contra a equipe do Mogi, um título fantástico conquistado pelo São José Basquetebol, o time adulto. Tá certo?